ഹാക്കിങ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെയും പാസ്വേഡ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ശരിക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കിങ് മെത്തേഡ് വേറൊന്നും അല്ല ഗെസ്സിംഗ് ആണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാസ്വേഡും ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഗെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രൂട്ട് ഫോസ് അറ്റാക്ക് ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ ഈ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് കിട്ടുന്നവരെ ഗെസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരാൾക്കിരുന്ന് ഒരു പാസ്വേഡ് ഗെസ് ചെയ്ത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും അല്ലേ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനത്തെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആവറേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ പാസ്വേഡ്സ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാം കറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് കിട്ടുന്നവരെ ഗെസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെബ്സൈറ്റിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗെസ്സസ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്ക വെബ്സൈറ്റ്സും ക്യാപ്സ് ചോദിക്കും നമ്മൾ റോബോട്ട് അല്ലാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഗ്രാംസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് വേറൊരു വഴി വേണ്ടി പിടിച്ചു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ലെങ്കിഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കിട്ടുന്ന പാസ്വേഡ്സ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പാസ്വേഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിന് ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് ആക്കാൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർവറിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡിൽ നിന്ന് ശരിക്കുള്ള പാസ്വേഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ഗെസ് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു പാസ്വേഡ് ചുമ്മാ ഗെസ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും കേട്ടോ പക്ഷേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെർവറിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ ഗെസ് ചെയ്ത് വെച്ച എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡും നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡും സെയിം ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സെയിം ആകുന്നവരെ ഗെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് ആർക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലല്ല പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കും നമ്മൾ റോബോട്ട് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ രണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡ് സെയിം ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്ത പാസ്വേഡാണ് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള പാസ്വേഡ് എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ പാസ്വേഡ് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ യൂസർ നെയിമിനോടൊപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ട്രൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അവരുടെ പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ട്രില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്കവരും മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വേർഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ഷണറി വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ വേർഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയുള്ള ഒരു ആവറേജ് പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ട്രില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വെറും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്പേഴ്സ് ഇടുന്നതിന് നമുക്ക് കുറേ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് മിക്ക പേരും വൺ ടു ത്രീയും ട്രിപ്പിൾ വണ്ണും ട്രിപ്പിൾ ടു ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ